వెల్కమ్ టు ప్రజ్ఞా అకాడమీ నానా ప్రజ్ఞా అకాడమీని ఇప్పటివరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోలో కంప్యూటర్ బిట్స్ సెట్ ఫైవ్ని చూద్దాను వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ స్ప్రెడ్ షీట్స్ అండ్ ఫోటో ఎడిటింగ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ చూడండి అన్న ఈ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఎంఎస్ వర్డ్ వర్డ్ ప్యాడ్ నోట్ ప్యాడ్ స్ప్రెడ్ షీట్స్ అంటే మన ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లేదా టేబుల్ రూపంలో డేటా ఎక్కడున్నా దాన్ని స్ప్రెడ్ షీట్ అనొచ్చు అదేవిధంగా ఫోటో ఎడిటింగ్ అంటే మన ఫోటోషాప్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ దేనికి ఉదాహరణలు అని అడిగాడు అమ్మా ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్లు మరి సాఫ్ట్వేర్లు రెండు రకాలమ్మా ఒకటి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేరు రెండోది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే డివైజ్ పని చేయడానికి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ అంటే మన కంప్యూటర్ పనిచేయాలి అంటే ఓఎస్ కావాలి అది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అదే నువ్వు ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ చేయాలి అది ఓఎస్ హెల్ప్ ఓఎస్ పని కాదది ఖచ్చితంగా నీకేం కావాలి నీ అప్లికేషన్స్కి నీకు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి సో ఇవన్నీ దేనికి ఉదాహరణలు అంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ నెక్స్ట్ టు హైపర్ లింక్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్ త్రూ హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ డ్యాష్ ట్యాగ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఉదాహరణకు చూడండి అన్న ఈ పక్కన మనం గమనించినట్లయితే అక్కడక్కడ బ్లూ కలర్లో టెక్స్ట్ ఉంది ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్న టెక్స్ట్ని మనం క్లిక్ చేయగానే దానికి లింక్ అయిన వేరే వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది కారణం ఏంటంటే వీటిలన్నిటినీ ఇక్కడ లింకులుగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఆ లింక్ క్రియేట్ చేయడానికి వాడే ట్యాగ్ ఏది అన్నది క్వశ్చన్ నాన్న దాన్ని ఏ హెచ్ రెఫ్ అని పిలవాలి యాంకర్ ట్యాగ్ అంటారమ్మ దీన్ని యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే ఒక వెబ్ పేజ్ నుంచి ఇంకొక వెబ్ పేజ్కి లింక్ ఇంకొకటి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ హైపర్ లింక్స్ మీదకి బ్లూ కలర్లో ఉన్న వాటిని హైపర్ లింక్ అంటాం ఆ హైపర్ లింక్ మీదకి మన మౌస్ పాయింటర్ని కానీ తీసుకెళ్ళగలిగితే మన మౌస్ పాయింటర్ కాస్త హ్యాండ్ షేప్ లేక మారిపోతుంది ఆ హ్యాండ్ షేప్ ఏమి ఇండికేట్ చేసింది అంటే అది ఒక హైపర్ లింక్ అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మరొక వెబ్ పేజ్ వస్తుంది అని మనకు సూచిస్తుంది ఏ హెచ్ రెఫ్ యాంకర్ ట్యాగ్ అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రాప్ క్యాప్ ఆప్షన్ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ మెను అసలు డ్రాప్ క్యాప్ అంటే తెలియాలి నాన్న మనం అప్పుడప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్లో చూస్తూ ఉంటాం అమ్మా ఫస్ట్ లెటర్ కాస్త పెద్దదిగా ఉంటుంది దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ రాసిన అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఫస్ట్ లెటర్ అన్నది ఈ ఫస్ట్ వర్డ్కి మొదటి అక్షరం అది ఇలా పెద్దదిగా రాసి ఆర్టికల్ని రాసి ఉంటారు దీన్ని డ్రాప్ క్యాప్ అంటారు ఈ డ్రాప్ క్యాప్ అనేది మనకి ఎంఎస్ వర్డ్లో ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నది క్వశ్చన్ నాన్న ఇన్సర్ట్లో ఉంటుందమ్మ ఇన్సర్ట్లో డ్రాప్ క్యాప్ అని ఉంటుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇలా మనకు టెక్స్ట్ అన్నది మారుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ హాఫ్ బైట్ ఈజ్ నోన్ యాస్ హాఫ్ బైట్ అన్నిటికన్నా అతి చిన్న స్టోరేజ్ బిట్ ఎనిమిది బిట్లు కలిపితే బైట్ ఇక్కడ హాఫ్ బైట్ చాలా అంటున్నాడు ఫోర్ బిట్స్ అని దాన్ని నిబ్బల్ అని పిలుస్తారమ్మ నిబ్బల్ అంటే ఫోర్ బిట్స్ అని అర్థం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A file extension is separated from the main file name with a dash but not space. If you want to give an example, the image is the file name. JPG is the file extension or the file tape, type. This is the dot. This is the dot name. The file extension is separated from the main file name with a dash. అన్న దీన్ని డాట్ అని పిలవకూడదమ్మా కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీలో దీన్నే పీరియడ్ అని పిలవాలి డాట్ కాదు పీరియడ్ ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ డాట్ అన్నది కూడా ఆప్షన్స్లో పెడతాడమ్మా ఇక్కడ నేను ఇవ్వలేదు ఆ డాట్ అన్నది ఆన్సర్గా పెట్టకూడదు దాన్ని పీరియడ్ అనే పిలవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ ఫార్ మ్యూజికల్ డేటా కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టూ డివైజెస్ సచ్ యాజ్ కంప్యూటర్ అండ్ సింథసైజర్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్యాష్ చూడండి నాన్న 
ఏ మ్యూజికల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఏంటి మ్యూజికల్ ఫార్మాట్ ఉదాహరణకు నేను అక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఒక గిటార్ లాంటిది చూపించాను జనరల్గా గిటార్ని ప్లే చేస్తే మనకు బయటకు వచ్చేది అనలాగ్ సౌండ్ సౌండ్ అనలాగ్ అది కాస్త కంప్యూటరైజ్డ్ అవ్వాలి డిటిఎస్ డిజిటల్ సౌండ్స్గా మారాడు ఈ మధ్యలో ఈ మ్యూజిక్ కాస్త అంటే ఇక్కడ గిటారే కాదు తబలా కావచ్చు వైలిన్ కావచ్చు ఏదైనా మనకు అక్కడ వచ్చేదేమో అనలాగ్ సౌండ్ అది డిజిటల్ ఫార్మాట్ లైక్ మారాలి అది ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అన్నాడు ఎంఐ డిఐ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇవి మనకు తెలిసినవి అమ్మ పాతవి మన దగ్గర చిన్న చిన్న మొబైల్స్ కానీ ఉంటే వాటిలో రింగ్ టోన్స్ కూడా ఎంఐడిఐ ఫార్మాట్లోనే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం వాడే ఫోన్లో ఎంపి త్రీ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి కానీ బేసిక్ ఫోన్స్ చాలా పాత ఫోన్స్లో రింగ్ టోన్స్ ఉండే ఫైల్ ఫార్మాట్ కూడా ఎంఐడిఐ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ టప్పుల్ ఈజ్ ఏ డ్యాష్ చూడండి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ పెట్టా నేను నేము ఏజు హైటు వెయిట్ నాన్న ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇవి స్టూడెంట్ డేటా బేస్ టేబుల్ అని అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను అరుణ్ అని ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ అని హైట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ అని వెయిట్ ఎయిటీ అని రాశాను అనుకోండి ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన ఈ డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ కలిపి నేను టపుల్ అనొచ్చు లేదా రికార్డ్ అనొచ్చు అంటే ఒక రో ఈ నాలుగు డీటెయిల్స్ని ఇండికేట్ చేసే ఒక రోనే నేను టప్పుల్ అనే పేరుతో పిలవాలి సో ఎ టప్పుల్ ఈజ్ ఎ డాష్ అన్నాడు రో ఆఫ్ ఎ టేబుల్ ఒక టేబుల్లో ఉన్న రోని నేమ్ ఏజ్ హైట్ వెయిట్ ఇదంతా ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది దాన్ని టప్పుల్ అనొచ్చు లేదా రికార్డ్ అని కూడా పిలవచ్చు అదే అచ్చం నేమ్లు వరకే కావాలి దీన్ని ఫీల్డ్ అంటాం ఫీల్డ్ కాలం కాలం లేదా దీన్నే మనం యాట్రిబ్యూట్ అని కూడా పిలవచ్చు కాలం ఫీల్డ్ లేదా యాట్రిబ్యూట్ ఇవన్నీ యాట్రిబ్యూట్స్ యాట్రిబ్యూట్ అని కూడా పిలవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ యూ సేవ్ టు డాష్ యువర్ డేటా విల్ రిమైన్ అన్డామేజ్డ్ ఈవెన్ వెన్ ద కంప్యూటర్ ఈజ్ టర్న్ ఆఫ్ చూడండి మన డేటాని దేంట్లో సేవ్ చేస్తే కరెంట్ పోయినా సరే లేదా కంప్యూటర్ని మనం టర్న్ ఆఫ్ చేసినా సరే డేటా అన్నది డ్యామేజ్ కాదు అన్నాడు దేంట్లో నేను సేవ్ చేయగలను సేవ్ చేయాల్సింది స్టోరేజ్ డివైజ్లోనే ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో స్టోరేజ్ డివైజ్ ఏది ర్యామ్ స్టోరేజ్ డివైజ్ కాదు ఇది టెంపరవరీ మెమరీ ఇది మదర్ బోర్డ్ అన్నది ఇట్స్ ఎ బాడీ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ దాంట్లో స్టోరేజ్ క్యాపబిలిటీ లేదు ప్రైమరీ అన్నాడు ప్రైమరీ ఎప్పుడు తాత్కాలికంగానే ఉంటుంది ఇక ఆక్జిలరీ ఆక్జిలరీ అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ అని అర్థం సిడీలు డివిడీలు హార్డ్ డిస్క్లు ఫ్లాపీ డిస్క్లు వీటిలో స్టోర్ అయిన డేటా పర్మనెంట్గా ఉంటుంది నాన్న అందుకే వీటిని ఆక్జిలరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ లేదా సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ డివైస్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ ఫిజికల్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను నాన్న మనకున్న ఏడు లేయర్స్లో మొదటి మూడు లేయర్స్లోనే డివైజెస్ ఉంటాయి అన్నిటికన్నా కింద ఉన్న లేయర్ ఫిజికల్ లేయర్ దీంట్లో రిపీటర్ ఉంటుంది అలాగే హబ్బులు ఉంటాయి రిపీటర్ హబ్ ఫిజికల్ లేయర్ పైన ఉన్న లేయరు డేటా లింక్ లేయర్ దాంట్లో స్విచ్ బ్రిడ్జ్ ఇక డేటా లింక్ లేయర్ కన్నా పైన ఉన్నదే మన నెట్వర్క్ లేయర్ దాంట్లో మనం రౌటర్ని వాడతాం మరి ఇక్కడ అడిగింది ఫిజికల్ లేయర్లో వాడే డివైస్ ఖచ్చితంగా రిపీటర్ అన్న అయి ఉండాలి హబ్ అన్న అయి ఉండాలి ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లో రిపీటర్ ఉంది నాన్న దాన్ని ఆన్సర్గా పెట్టేయచ్చు నెక్స్ట్ what type of computer could be found in a digital watch smart watches smart bands ivanni deniki udaharanalu annadu ivanni embedded computers embedded computers next network components are connected to a identical cable 
ఐడెంటికల్ కేబుల్ అంటే ఒకే ఒక కేబుల్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఇవి ఏ టోపాలజీలో కనెక్ట్ అవుతాయి అన్నాడు బస్ టోపాలజీలో కనెక్ట్ అవుతాయి నాన్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎక్సెల్ డాష్ కంటైన్స్ వన్ ఆర్ మోర్ వర్క్ షీట్స్ నాన్న ఇక్కడ మనం గమనిస్తే అమ్మ షీట్ వన్ అని షీట్ టూ అని షీట్ త్రీ అని రాశాడు ఇవన్నీ ఎక్సెల్లో ఉంటాయి ఇలా కలెక్షన్ ఆఫ్ షీట్స్ని ఏమని పిలవాలి అన్నదే క్వశ్చన్ దీన్ని వర్క్ బుక్ అని పిలవాలమ్మ వర్క్ బుక్ అదే యాక్టివ్ సెల్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటే ఆ సెల్ని యాక్టివ్ సెల్ అంటారు ఎక్కడైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నామో ఆ సెల్ని యాక్టివ్ సెల్ ఇక టెంప్లెట్స్ అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ డిజైన్స్ తొందరగానే తయారు చేసి పెట్టిన డిజైన్స్ని టెంప్లెట్స్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ Specialized programs that allows particular inputs or output devices to communicate with the rest of the computer system are called. So, we have a program in the program. In the case of input-output devices, we have to communicate with the rest of the computer system. So, we have to communicate with the rest of the computer system. We have to communicate with the rest of the system software. We have to communicate with the rest of the computer system. యంత్రము పని చేయడానికి కావాల్సింది సిస్టమ్ యంత్రం ముందర కూర్చున్న వ్యక్తులు పని చేయడానికి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మరి ఇక్కడ వీడు చెప్పేది ఏంటి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజులు వేరే డివైజులతో లేదా వేరే మన కంప్యూటర్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలి అన్నాడు డివైజ్ డ్రైవర్స్ కావాలి ఇప్పుడు తగ్గినాయి అమ్మ ఇప్పుడు అన్ని ప్లగ్ అండ్ ప్లే మెథడ్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి డివైస్ డ్రైవర్స్తో పని లేకుండా పోయింది కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం చూస్తే మనం ఏదైనా ఫోన్ కొన్న పీసీ సుట్ అని ఒక సీడీ ఇచ్చేవాళ్ళు లేదు ప్రింటర్ కొన్న ఆ ప్రింటర్కి సంబంధించిన డ్రైవర్ సీడీ ఇది ఇప్పటికే ఉన్నాయి అదేవిధంగా స్కానర్ కొన్నారు దానికి సంబంధించిన డ్రైవర్ సీడీ సో ఏ డివైజ్ పని చేయాలన్నా ఆ డివైజ్కి సంబంధించిన డ్రైవర్స్ డ్రైవర్స్ అంటే దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అన్నది కావాలి దాన్నే డివైజ్ డ్రైవర్స్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రైమరీ మెమరీ ఈజ్ యూజ్డ్ బై డాష్ ప్రైమరీ మెమరీ అంటే ర్యామ్ ర్యామ్ని వాడేది ఎవరు సిపియూ తప్పక ఇంకెవరు వాడరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూజర్ అంటేమో యూజర్కి ర్యామ్తో అసలు సంబంధమే లేదు నాన్న సిపియూఏ కొన్ని అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేస్తూ ర్యామ్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ డస్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్సెప్ట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ పని చేయడానికి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ ఈ పని తప్పక అన్నీ చేస్తుంది ఏ పని చేయదు యాడింగ్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ పిక్చర్స్ టు ఫైల్ ఏదైనా ఒక ఫైల్కి గ్రాఫిక్స్ యాడ్ చేయాలి ఒక ఒక ఇమేజ్ని యాడ్ చేయాలి ఆ ఇమేజ్కి ఏదైనా మోషన్ క్రియేట్ చేయాలి లేదా ఆ ఇమేజ్కి ఒక సౌండ్ని క్రియేట్ చేయాలి ఇవన్నీ ఓఎస్ పని కాదు ఇవన్నీ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ పనులు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ పనులు ఏంటి ఇదిగో సెకండ్ ఆప్షన్లో చెప్పాడు కోఆర్డినేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ మనం ఎంఎస్ వర్డ్లో టైప్ చేస్తా ఉన్నాం నువ్వు టైప్ చేసేది వర్డ్లో కానీ టైప్ చేస్తే నీకు వాడింది కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ ఏమో హార్డ్వేర్ నువ్వు టైప్ చేసే డేటా దేంట్లో కనపడుతుంది ఎంఎస్ వర్డ్ అది అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈ ఈ రెండింటికి మధ్య మీడియేటర్ లాగా ఉండి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది అలాగే సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి సిస్టమ్ని రన్ చేయడానికి వీటిలన్నిటికీ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి గ్రాఫిక్స్ పిక్చర్సు సౌండ్సు ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ పని కాదు నాన్న సో ఇది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ పని కాదని చెప్పేయచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ డాట్ బిఏఎస్ డాట్ డిఓసి డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇవన్నీ ఏంటి అని అడిగాడు ఇవన్నీ ఎక్స్టెన్షన్స్ అని ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆ డాట్ని ఏమంటారు ఇంతకు ముందరే చెప్పుకున్నాం పీరియడ్ అని పిలవాలి నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ ఉన్న వాటిలో ట్రూ కాదు ఏంటి చాటింగ్ ఈజ్ లైక్ ఈమెయిల్ చాటింగ్ ఈమెయిల్ ఒకట కాదు నాన్న చాటింగ్ వేరు ఈమెయిల్ వేరు మరి రెండో దాంట్లో ఏమన్నాడు చాటింగ్ కెన్ బి డన్ విత్ ఏ సింగిల్ పర్సన్ నిజమే చాటింగ్ కెన్ ఇన్వాల్వ్ మల్టిపుల్ పర్సన్స్ నిజమే చాటింగ్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డైలాగ్ నిజమే మరి ఇందులో ఏది తప్పు అంటే చాటింగ్ ఈజ్ లైక్ ఈమెయిల్ అన్నాడు కాదమ్మా చాటింగ్ వేరు ఈమెయిల్ వేరు నెక్స్ట్ 
dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors and hard disk ni tracks ganu sector lu ganu vedagotte paddhatini em antaru formatting formatting antar nanu gurtu pettukovali next the computer abbreviation of kib usually means chudandi kb kilobyte idi kib chudandana manam nerchukunde unit measures anni kuda approximate udaharanaku nenu 3 gb pen drive konnanu ledha 8 gb pen drive konnanu antam 8 gb pen drive exact ga neeku dorakadam endukante gb anedi ledha kb anedi 1000 multiples vastavani computer ki 1000 multiples levu computer ki ardham ayedi okati 1024 multiples so kib anedi exact storage chip thundana dinne kb byte ani pelavali kb 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 byte ani pelavali next question the first computer was programmed using dash language మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ని ఏ లాంగ్వేజ్లో రాశారు అని అడిగాడు మొట్టమొదట ఉన్న లాంగ్వేజ్లోనే రాశారు మొట్టమొదట ఉన్న లాంగ్వేజ్లు అన్నీ కూడా లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్లో అన్నిటికన్నా ముందర వచ్చింది మెషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ రైట్ నాన్ ఇది ఇవాళ వీడియోలో ఉన్న ట్వంటీ బిట్స్ నాన్ ఇలా ప్రతిరోజు ఇరవై బిట్లు నేర్చుకుందాం దానికి సంబంధించిన డేటా అంతా ఇస్తానమ్మా చివరి దాకా వినండి ఆ బిట్స్ అన్నీ కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు మనం వింటూ ఉన్నాము అంటే ఖచ్చితంగా మనకు రాబోయే ఎగ్జామ్స్ చెప్పానుగా ఆర్ఆర్బి జేఈ లాంటి ఎగ్జామ్కి పనికి వస్తుంది అదేవిధంగా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి మనకు మనకు గ్రామీణ బ్యాంకులు వాటిలో ఖచ్చితంగా నలభై క్వశ్చన్లు వస్తాయి కంప్యూటర్స్ నుంచి అక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన గ్రామ సచివాలయం కానీ వార్డ్ సచివాలయంలో కానీ కంపల్సరీగా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద అయినా కవర్ అవుతుంది లేదా కంప్యూటర్కి సంబంధించి సపరేట్గా ఉంది ఒక సెక్షను దాంట్లో అయినా ఇందులో నుంచి మనం క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా పెట్టచ్చు అది నాన్న ఇప్పటి వరకు ప్రజ్ఞ అకాడమీని ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి మరింత మందికి ఈ వీడియోని రీచ్ అయ్యేలాగా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ నాన్న